नमस्कार मैं हूं पीयूष शर्मा आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट अब देखिए अडानी जो है उनका मामला अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है यानी कि जनता की नज़रों में से वो गायब होता जा रहा है वो मामला अडानी और उसका मोदी का मामला अब देखिए कि अडानी प्लस मोदी ये कोई नया नाम नहीं है आपके लिए सुनने में और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई है उसके बाद ये नाम शुरू नहीं हुआ अडानी प्लस मोदी जो नाम है लोकसभा में 2014 के बाद से ही गूंज रहा है क्योंकि अडानी को जो बड़े बड़े जो पोर्ट्स दिए गए हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो दो से पहले भी दिए जा रहे थे और दो के बाद मोदी सरकार ने ज़्यादा देने लग गए अब वैसे तो देखे अगर बात करें फैक्ट्स की तो फैक्ट्स तो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सोलह हज़ार करोड़ का जो पावर प्लांट का काम दिया गया है वो कांग्रेस की सरकार ने दिया है फैक्ट्स तो ये कहते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है अशोक गहलोत ने खुद अपने घर बुलाकर अडानी को देखिए पेपर्स दिए थे छब्बीस हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट के जब सोलह हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट सब छब्बीस हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स कांग्रेस सरकार दे रही है तो कांग्रेस लोकसभा में ये क्यों बोल रही है कि मोदी प्लस अडानी भाई भाई है ये चोरी कर रहे हैं मोदी मोदी जो है वो अडानी को पैसे बांट रहा है देश की जनता को लूट रहा है अडानी ये क्यों बोला जा रहा है ये डिबेट का विषय है और आज इस डिबेट को हम करने आए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी क्रांति सिंह क्रांति से देखिए पूछेंगे हम कि आखिरकार देखिए अडानी पर इतने सारे जो आरोप कांग्रेस मर रही है जब एक कहावत है ना क्रांति की जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए और यही कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेस के खुद के घर शीशे के हैं और मोदी के घरों पर वो पत्थर मार रही है और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब अडानी के शेयर्स जो थे वो 80 फीसदी गिर गए थे यानी कि अडानी एंटरप्राइजेज जो मेन फर्म है और उसके साथ साथ जितने भी अडानी पावर अडानी कोल अडानी फाइनेंस जितने भी हैं उन सब के शेयर्स गिरे थे टोटल मिला के अस्सी परसेंट गिर गए थे और जो अडानी थे वो दो नंबर से घट कर कितने पे आ गए थे थर्टी नाइन्थ रैंक पे जाते उनतालीसवीं रैंक पे आ गए थे और आज अगर अभी की बात करूँ जिस वक्त मैं खबर बना रहा हूँ तो इस वक्त वो इक्कीसवें पायदान पर दोबारा पहुँच गए हैं तो ये जो बढ़त हो रही है ये किसकी देन है ये या तो क्योंकि देखिए अब जो कयास और अटकलों का बाजार था वो ठंडा होने पड़ गया क्योंकि मनीष से थोड़े जेल जा चुके हैं क्या तो क्या ये साजिश है बीजेपी की या फिर कांग्रेस मतलब किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चल रही यानी कि मोदी को गिराने के लिए अडानी को निशाना बनाया जा रहा है और वो फालतू में देखिए पीयूष यहाँ पर जिस तरीके से हम देखेंगे तो हमें भी यही कहानी यही मामला नजर आएगा कि एक तरफ जहाँ पर मनीष सिसोदिया का जो मामला है वो इन दिनों इतना ज़्यादा हावी कर दिया गया जबकि आपको शायद केजरीवाल का वो बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है वो बयान उनका तब आया था जब अडानी का मामला नहीं चल रहा था तो देखिए उस समय ही लग रहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी लेकिन उस दौरान नहीं हुआ इंतजार किया गया जैसे ही बीजेपी और अडानी का मामला आया तो उस मामले को चार से पांच दिन ही हुए कि उसको दबाने के लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई तो देखिए यहां पर भी जरूरी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आता है कि कहीं ना कहीं इस मामले के बिना पर जो है उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है मौर्वी पुल का हादसा भी इसी तरीके से दबाया नहीं बिल्कुल दबाने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन आपने एक खबर और सुनोगी क्रांति की कर्नाटक में चालीस से पचास लाख कैश और टोटल में अगर देखा जाए तो छह से सात करोड़ की वो हाँ किसके घर कर्नाटक में किसकी सरकार है बीजेपी की किसके घर में पैसे मिले हैं बीजेपी के नेता अब वहां तक देखिए सीडी सीबीआई और ईडी का शिकंजा क्यों नहीं पहुंचा और जब अगर देखिए ऐसी खबरें सुनने को मिलती कि बीजेपी के नेता के घर पे इतने कैश मिला है कोई जाँच कोई कुछ नहीं हो रही सुप्रीम और जब कोर्ट में जब मामला गया था तो कोर्ट ने जब रिहाई हो गई है बीजेपी नेता की तो साफ बोल दिया इस पे बाहर कोई डिबेट नहीं करेगा साफ बोल दिया और हम अगर इस पे डिबेट करें तो एक तरह खतरा ही है हमारे ऊपर तो यहाँ पर देखिए कि इतना सब कुछ हो जाता है ना ईडी पहुंची ना सीबीआई पहुंचा क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए रिजर्व है क्या देखिए यहाँ पर जो आपने सवाल उठाया अगर उस सवाल का जवाब हम देखें तो या तो ये हो सकता है कि सीबीआई और ईडी ने कोई ऐसा जादू अपने अंदर लेकर के आ गए हैं कि जिसके मुताबिक वो ये देख रहे हैं कि जो लोग बाहर से पकड़े जा सकते हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि घरों में मिल जाएंगे या फिर उनके गद्दे फारेंगे तो उसमें से पैसे निकल जाएंगे तो उनको हम बाद में पकड़ेंगे वो नेता हमारे सामने ही तो है कभी भी उनको पकड़ लेंगे चलिए उन नेताओं के ऊपर जो है यहाँ पर कार्रवाई बिठाई जाए जिनके घर में तलाशी ले लो 
बैंक में तलाशी ले लो यहाँ कागजात चेक कर लो रिश्तेदारों के घर पे पहुंच जाओ उनके घर पे नहीं मिला पहले उन नेताओं को पकड़ेंगे या तो ये मानसिकता हो सकती है कि चलिए पहले छुपे रुस्तम को ढूंढते हैं बाद में बाहरी वाले लोग तो मिल ही जाएंगे तो क्रांति आपको क्या लगता है कि सच में जो ओपोजिशन बोलती है जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी बोल रही है टीएमसी बोल रही है अखिलेश यादव की पार्टी बोल रही है कि ई डी भाजपा के दामाद हैं जमा ये क्या सच में ये है देखिए सच में है या नहीं है इसका तो कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि जब कांग्रेस का समय था तो कांग्रेस के समय पर भी जो है बड़े संस्थानों के ऊपर सवाल उठाए जाते थे हालांकि इतना ज़्यादा नहीं उठाया जाता था उस समय थोड़ा कह सकते हैं कि उसकी व्यवस्था थोड़ी कम थी थोड़े कम कार्रवाई हुआ करते थे उस दौरान तो उस मामले को जो है हम उस नज़रिए से देखा करते थे तो कांग्रेस हावी रहती थी बीजेपी और तमाम नेताओं के ऊपर तो ये कहा जाता था कि वो हैंडल कर रही है आज जब बीजेपी आ गई है तो बीजेपी हैंडल कर रही है हो सकता है वो सच भी कह रही क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी सत्ता का समय देख ही रखा है तो उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा किस तरीके से कठपुतली बना करके जो इस्तेमाल किया जाता है और किया नहीं जाता है तो देखिए अगर कांग्रेस कह रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो सच होगा ही क्योंकि इस्तेमाल उन्होंने भी किया होगा बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस कह रही है तो कुछ ना कुछ तो सच होगा क्योंकि देखिए हर सरकार जो है जितनी भी सरकारें आती है जाती है तो हर कोई केंद्रीय जांच एजेंसियां जो होती है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती है उनका हर सरकार केंद्र में बैठी हर सरकार फायदा उठाती है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पर उठाया था राजीव गांधी ने उठाया था चौरासी के दंगों के वक्त उठाया था और अगर पी वी नरसिम्हा राव की बात है उन्होंने उठाया था फिर मनमोहन सिंह आए उन्होंने उठाया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आठ आठ घंटे तक अमित शाह और मोदी को ईडी और सीबीआई जो थी वो पकड़ पकड़ के ले जाती थी आठ आठ घंटे तक ही देखिए पूछताछ उनसे होती थी आ, लेकिन बीजेपी जो है वो थोड़ा सा अलग रवैया अपना थी वो बिल्कुल शांत बैठे रहते थे वो देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरह रोडों पे प्रदर्शन नहीं करने निकलते क्योंकि मोदी और अमित शाह की आप फुटेज देख लीजिएगा कि जब सी के दफ्तर में जा रहे काफ़ी वायरल भी हुई थी खबर कि जब सी के दफ्तर में जा रहे थे तो अकेले जा रहे थे कोई वहाँ पर कोई चाक चुबंद तरीके नहीं था सिर्फ अकेले वो थे और दो तीन उनके साथ लोग थे तो इसलिए क्या ये ईडी और सीबीआई को जो शिकंजा कसा जा रहा है क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये ज्यादा हाइप बना दी गई है विपक्ष की तरीके से या फिर सच में इसमें कुछ घोटे बाली है क्योंकि अगर बात की जाए केंद्र की केंद्र यही बोलती है कि भैया देखो अगर तुमने गलत काम किया है तो गलत नतीजा आपको घर में इस भुगतना पड़ेगा कर्म जैसे करोगे वैसे फल आपको मिलेगा ये केंद्र सरकार बार बार बोलती रहती है अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार जो ईडी सीबीआई जो जो दामाद बताए हैं ओपोजिशन ने वो क्या अपने नेताओं को के घरों पर छापेमारी करेंगे या नहीं करेंगे कर्नाटक में ई डी कब तक पहुँचेगी देखने वाली बात होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ प